Caro scuola, ma soprattutto caro libri che incide non poco sulle spese familiari. Nel panorama complessivo dei rincari a cui sono state sottoposte tra inflazione e aumento del prezzo della benzina, il ritorno a scuola sembra essere un ulteriore peso da sostenere a livello di costi per le famiglie. Stagionalmente si ripropone questo problema delle famiglie e, e che a mio avviso non è il problema, è uno dei problemi, sicuramente è un momento in cui si aggiungono anche le spese dei libri, che però dobbiamo anche riflettere sul valore, cosa si va a comprare quando si comprano i libri per i ragazzi e questo rispecchia purtroppo anche lo stato sociale, il momento della scuola, la crisi della scuola, la crisi della conoscenza in Italia. Dai librai la consapevolezza che l'aumento dei prezzi rende difficile far quadrare i bilanci familiari, ma l'invito è quello di riflettere su cosa si sta comprando, il risorio, il guadagno delle librerie sui libri di testo. Noi librai guadagniamo pochissimo soprattutto sulla scolastica, si è creato, c'è cioè un margine molto basso e invece si è creato questo pensare da parte delle famiglie che il costo è sempre un costo che si può cambiare. Quando arrivano qui e mi dicono il prezzo del libro 24, c'è scritto, però mi chiedono sempre ma quanto costa? Quanto costa? 24. Si parla di un guadagno che è compreso tra il 13 e il 18% a libro. Una filiera lunga quella dei testi che deve coprire le retribuzioni di moltissimi soggetti. Non solo gli stipendi, quindi, ma anche gli straordinari nel periodo di distribuzione per le scuole e il personale assunto esattamente per l'occasione. Se lei conta... Eh... Cosa può costare a un'attività e poi rivenderlo con quel ricavo e anche metterci lo sconto? Eh. Il guadagno è nullo. Il guadagno è nullo, abbastanza. E in più la cosa più grave, a mio avviso, è appunto questa svalutazione dell'oggetto libro, la svalutazione di quello che si viene ad acquistare, scolastico, universitario. Non si acquista più qualcosa di valore.